Hi all, welcome back to my channel, back to class. Today I am here before you to present about tips for a perfect resume. One perfect title resume, where are you going to present a little tips in this video. We have a pass out in this video. Where are you going to present a pass out in this video? Where are you going to employ a resume? That is not the first step in this video. So let's see all about how to write a resume. A resume is a formal document that serves to show a person's career background and skills. Uh, traditional resumes consist of professional summaries, work history and education sections. The purpose of a resume is to provide a summary of your experience, skills, education and professional accomplishments. Resumes are an important document which lets employers screen candidates and shortlist potential interviewees. So, uh, resume is like a नम्मरे एक करियर बैकग्राउंड एस वेल एस नम्मरे स्किल्स ने एम्प्लॉयर डा मिलने ले फोकस टी आना लो एक विली एक बगैर ना माने रिज्यूम स्पेशली डी ट्रेडिशनल रिज्यूम्स कंसिस्ट ऑफ़ डी प्रोफेशनल सम्मरी नम्मरे इन डी नम्मरे प्रोफेशनल गुर्चुलो रे सम्मरी नम्मरे हिस्ट्री अबाउट आवर एजुकेशन स and the purpose of the resume is to provide a summary of your experience and skills. So, Namakariam, resume, CV, hopefully you will be having a doubt that what is the difference between this resume as well as a CV. Resume, it is like, Padicha arangi, ippa thanne pass out title, alingi experience illa artha, or alde, or profile create in any, namla resume in the brain. CV is somewhat a person who is having an experience in such companies, angin experience illa alde, professional summary itu, ni ni, anak, nama lalu, adanya, CV yang nama, curriculum itu yang nama. So, nama lalu degree passed out itu lalu students, um, PG passed out itu lalu students, um, sahaja ni, ada lalu ada resume mana. Suppose if you are having a work background after your plus two or after your degree, you can include in that. I mean, include in your resume or you can call it as a CV. It's not, it's fine. So basically, apa, anggennya ada doubt tu, nama kita ini dalam trick yang mana, mana, mesra resume and CV yang nolak dengan kurusan, nangku paling jalan. Itarang karya-nya lah, ana, uru professional resume le, anda awen dal. Uru basically, nama de education experience, work history, everything related to that. So resumes are an important document which lets employers screen candidates and shortlist potential interviewees. Initial screening is usually done through the applicant tracking system. So, i recruitment tu nara tanda recruiter ke, and he or she will be getting n number of I mean, um, resume. Thousands and thousands of resumes, bulk resumes are here. So, if you have a number of resumes, it is catchy. It is very important. A student, I mean, a passed out title student, it is very important. Education background, self experience, it is very important. Skills are very important. So, if you have a thousand resumes, it is a number of resumes. Separated, I mean, Forecasted IT रिक्यान नल्ला था आना, नम्मड़ एट्टो मेली उदेशन अपाद एंगेनी आई रिक्यान नल्ला, पुरे रिक्रूटर में बाइंगेर अक्याची आई रिक्यान नम्मड़ रिज्यूमे Otherwise, he or she does not find it is very good at all Okay, so initial screening नड़क्कुन्नदु इरिज्यूमे कंडिट्ट so, resume is a detailed outline of our professional experience and skills, education and template format. Now, if you have doubt about CV and resume, you have a doubt about cover letter and resume. What is the difference? Cover letter is like a short overview of who you are, your qualification, motivation, a slightly less structured form. In a three to four sentence, we have to write an employer to write a cover letter to the employer. So it is basically qualification and our motivation and where you are 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 and what you are looking for. In the three sentences, it is a short, in short title of a cover letter. Resume is something a detailed outline of your professional experience. So if you are looking into the structure of a resume, if you are looking into the structure of a resume, you are looking into the structure of a resume, you are looking into the structure of a resume. First of all, your contact information, your career objective or career summary, you can call it as that. And work experience if you have and your education section, especially the education background you are having. Your skills, especially your, uh, what courses you have done and your publications if you, have publi uh, if you have published your writings or anything related to that in a book. Certificates you have got, conferences which you have attended and languages which you have known. 
ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് റെസ്യൂമിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇത് ഇത് ഭയങ്കര ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അത്രയും ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളായിട്ട് റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു 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 ടാക്കിലിയാണ് ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒരു നാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊരു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനായിട്ട് അതാണ് ഒരു റിക്രൂട്ടറിനെ ക്യാച്ചിയായിട്ട് തോന്നുന്നതും അതാണ് നമ്മുടെ വിജയം റെസ്യൂം എഴുതുന്നതിൽ ഒരു റെസ്യൂമെ ഫോമാറ്റിംഗ് ടിപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് നമുക്കറിയാം വേർഡിലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലാണെന്നുള്ള റെസ്യൂം ഇപ്പോൾ ഹാർഡ് കോപ്പീസ് നോ ബഡി ഈസ് ആക്സെപ്റ്റിംഗ് ദ ഹാർഡ് കോപ്പീസ് എവറി ബഡി ഇൻ നീഡ് ഓഫ് എ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ എല്ലാവരും ടെക് സാവി അല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പ്ലീസ് ടു ഹാവ് എ ലുക്ക് ഓൺ ദസ് അപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിലാണ് നമ്മൾ സാധാരണ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ടുള്ള റെസ്യൂമെ എഴുതാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു നിങ്ങൾ അസൈൻമെൻറ്റ്സൊക്കെ എഴുതി പരിചയമുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെമിനാറൊക്കെ എടുത്ത് പരിചയമുള്ളതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളതാണ് സോ ഡു ഹാവ് എ ഒരു ഔട്ട്ലൈനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക റെസ്യൂമിന് ആൻഡ് ഗോ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സൈഡ് ഓഫ് ദ പേജ് യു ഷുഡ് ഹാവ് എ മാർജിൻ സിംഗിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ആ സ്പേസിംഗ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള ഒരു ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം and use the legible font for the resume and keep it 11 or 12 point it's sadharana ellavarum ubhayikkum nammal project okke cheyum nengellarkum everybody know that what type of font you have to use in that basically times new roman aanu kodukka 12 aayirikkum ningada font heading varuvaanengil you can give it as 14 uh, size for the letters and present your contact in a separate resume header app edu heading eluvaanengil separate resume head aayittu edu head maati edu suppose nerthe paranjittulla resume include cheyidittulla karyangal structure okke separate separate header la korku divide your document into easy to navigate resume section app document divide cheya nu parna header aayittu different headers aayittu kodukkuvaanengil pettanu kandupidikkan app recruiter ku ithra adinga resumes kaigaram cheyumbol he or she didn't find is easy to handle that അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ സപ്പോസ് ഹീ വോണ്ട് എൻ എ മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് എക്സിക്യൂട്ടീവിന് വേണ്ടതൊക്കെ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് നോക്കുക ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇസ് ദ പേഴ്സൺ ഇസ് എം ബി എ മാർക്കറ്റിംഗ് ഓർ അങ്ങനെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആയിരിക്കും അവർ ആദ്യം നോക്കുക ഏ ഗേൾ ഓർ എ ബോയ് എന്നുള്ള സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഗീവ് എ ഫോക്കസിംഗ് ഡിസ്ക്രൈബ് യുവർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻസ് ആ ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ലീവ് ഇനഫ് സ്പേസ് ഫോർ എ ബാലൻസ് റെസ്യൂൺ ലേ ഔട്ട്സ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഇച്ചിരി സ്പേസ് ഇടാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈൻ സ്പേസ് ഇടാണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി കീപ്പ് പ്രിസൈസ് ആൻഡ് ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് സോ ഇൻ എഫോസ് ഐ സ്പേജ് വേർ യു ആർ ഡൂയിങ് യുവർ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി അതായത് യുവർ കോൺടാക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ടോപ്പ് കോർണറിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് എഴുതുക യുവർ നെയിം ആൻഡ് യുവർ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആൻഡ് യുവർ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇഫ് യു ഹാവ് പാസ്പോർട്ട് സൈസ് അറ്റാച്ച് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഗുഡ് അത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ടോപ്പ് കോർണറിൽ യുവർ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുക രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സീരീസ് ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഐ വിൽ ഷോ യു ഓൺ ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് ലെക്ചർ ഇപ്പോൾ റിഗാർഡിംഗ് ദ ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആൻഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ ദിസ് ഇസ് വെരി മസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇമെയിൽ ഐ ഡി പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്കറിയാം നിങ്ങൾ കുറേ സോഷ്യൽ മീഡിയാസിലൊക്കെ നമ്മളെല്ലാവരും ഉള്ളതാണ് ആൻഡ് യുൽ ബി ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഒരു നോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്യൂമിൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗീവ് എ പ്രൊഫഷണൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി അല്ലാതെ ചുമ്മാ ഡോണ്ട് യൂസ് എന്ന വേർഡ്സ് പേരോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടു പേരോ നിങ്ങളുടെ ഇയർ ഓഫ് ബർത്തോ അങ്ങനെയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആൻഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ മൊബൈൽ നമ്പർ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗ്യത്തിന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തൊരു ഇൻ്റർവ്യൂവർ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗീവ് എ മൊബൈൽ നമ്പർ വിച്ച് ഇസ് ആക്സസബിൾ എപ്പോഴും ആക്സസബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്
career objective is um career we should have an objective towards our goal so what what should be our objective ningale endu joli aanu uddeshikkane aa joli ki vendi or objective you should plan about that it should focus more on education extra activities and transferable skills you can apply to succeed in your new job a great entry level resume objective should be an eye catching resume for introduction but adha nammal passed out aayittla aalkarukku what should you have is like ningada kaiyil ullathu ningada educational certificates um extra curricular and co curricular certificates um mathre ullu appi idu enikku undu ennalladum ee oru kalivu allengi ee oru background i am using this for the Purpo- uh, using purposefully for the company's objective and my objective. We are going to do two things. That is the objective of creating the objective. Okay. Then, uh, entry level resumes are basically an eye-catching idol or objective. We are going to do that. We are going to do articles and propositions. Word first person. So, I, me, you, we, they and all the concepts. Okay. First person narratives. Okay. Um, uh, that is the objective. Uh, you can start seeking an opportunity in this uh, company to angane oru politeness eppolum undayirikkana nammude objective le because we are a fresher adu ellavarum sradhikya and you you will definitely get an, uh, different types of objectives from the net itself but eto nalladhu ningalku ningade or objective oru no frame kiya if if you are having any doubts for framing such objective please do contact me i will help you out for that so next part is regarding the work experience sadhana freshers na work experiences korava irikkum but ennalum chala students they are going for some work uh, plus 2 kaiyittu work cheyidavar undavum chilva degree kaiyittu pg especially for pg students degree kaiyittu oru varsham work cheyidavar undavum avarku venengile work experience career objective kaiyinadhu shesham include cheyavunnadana that is very good appo adinathu edundu nu parnja ningada company ede pere in which time sorry which period you have worked there i mean for uh, 2018 to 19 that like is 2000 march 18 to 2019 uh, april vare ningal work cheyanengil adu specific aayittu avade edhi vekka and what are the things you have done allenge ningale ningale elpichirikkana job description ningale cheyidirna joli endha annalladhu bullet points ittittu avade onu focus cheyidhu edhi vechukku if you have the work experience adarna ellavarkum undavilla chelavarkum engil undavu so that is an added advantage if you are looking for a new job after your degree or after your pg and that should be very good if you are having so next section nammal nokkan povunnathu about our education section so nammada education ennalladhu it should be in a chronological order so degree passed out aayittulla aalanengil your first education detail should be based on the degree which of which course you have come to, uh, completed in which in, from which institution and from which board or university and what is your percentage and uh, the year of completion namukku ara ipo parisha edirikkunavarku orikkalum percentage petta nu kittan chance illa but you can write it as you have just you have just pursuing or results awaiting nalla or concept la ningal edhi vekkanana year ningal edhi vekkan board or university ningal ariyam കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഓക്കെ ചിലവർക്ക് കോഴ്സിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ബി കോം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബി എസ് സിക്ക് ഇപ്പോൾ ബോട്ടണി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്സ് എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഔട്ട് സോ ലാസ്റ്റ് ഡിഗ്രി കംസ് ഫസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ഏതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എഴുതണം അപ്പോൾ ആദ്യം ഡിഗ്രി സോറി പി ജി കഴിഞ്ഞവർക്കാണെങ്കിൽ പി ജി ആദ്യം എഴുതണം ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യുവർ ഡിഗ്രി ദൻ ഇയർ പ്ലസ് ടു ഇഫ് യു ഹാവ് ടൺ ഡിപ്ലോമ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഔൺ ദാറ്റ് ഡിപ്ലോമ സൈറ്റ് ആൻഡ് ഇയർ ടെൻത്ത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓഫ് യുവർ എഡ്യൂക്കേഷണൽ എക്കലോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ദി നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് വിച്ച് ഫ്രഷർ ഷുഡ് റൈറ്റ് അബൌട്ട് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് യുവർ പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസ് പ്രൊഫഷണൽ സ്കിൽസിൽ നമുക്ക് പാസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റാവുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എസ്പെഷ്യലി ഇയർ പ്രൊജക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ പ്രൊജക്ട് ഡീറ്റെയിൽസിനെ കുറിച്ച് എഴുതാം where you have done your project what was your topic and your period of project duration adu ellam ningal kedam topic main findings so angana the details okay ningal just or just roopathil edhi vekka the next is about your professional proficiency computer skills are you know key skills ms microsoft in the word or powerpoint angana the microsoft la are you know all skills me edhi vekka soft skills skills especially if you are certified a sap professional erp tally certifications okay endengil ningal professional proficiency le idu vekkavunnadana app idinde ekoru uddesham nu parayunnathu degree passed out aayire chindikkunnundavo oh i didn't do this app 
സോ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യമേ ഡിഗ്രി പാസ് ഔട്ട് ആവാൻ പോയി ഇനി ഇപ്പോൾ പി ജിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യായാലും യു ഷുഡ് നോ അബൌട്ട് ദിസ് തിങ് ഈ പ്രൊഫഷണൽ പ്രൊഫഷൻസിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എംപ്ലോയർ സൈഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഇഫ് യു ഡോൺ ഹാവ് ഇൻ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങളൊരു സൈഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇഫ് യു ആർ ഡൂയിങ് സം സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ആഡഡ് ടു യുവർ സി വി സോറി യു യുവർ റെസ്യൂമെ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ദാറ്റ് അപ്പോൾ ഡിഗ്രി പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പി ജിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ആഡഡ് കോഴ്സ് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിനോട് യോജിച്ച രീതിയിൽ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പഠിക്കേണ്ടത് നല്ലതാണ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഇനിയിപ്പോൾ കഴിയാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡി എസ് റിസൾട്ട് എവൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കോഴ്സ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എൻ ആഡഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ടു ദ എംപ്ലോയ് സൈറ്റ് ഓക്കെ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കുറേ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പ്രൊഫഷണൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫോർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോട്ടൽസ് ലൈക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് അസോസിയേഷൻസ് അവരുടെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സ് അവരുടെയൊക്കെ ചെറിയ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഐഡൺ കോഴ്സ് പോലെ അത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ മേടിച്ചു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് നല്ലതാണ് എനിക്കറിയാം ഈ സമയത്ത് നമ്മളെല്ലാവരും കുറേ ഓൺലൈൻ കോഴ്സസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് യു ഹാൻ എ വെരി ഗുഡ് ജോബ് ആ ഓൺലൈൻ കോഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും നിങ്ങൾ ചെയ്ത കോഴ്സും ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണുള്ളതും അത് നമുക്ക് എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദിസ് അക്രഡിറ്റേറ്റഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രൊഫഷണൽ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഈ ഒരു ഓർഡറിൽ എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇനി വെരിഫിക്കേഷന് പോകുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി അതർവൈസ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ യുവർ റെസ്യൂമെ റിഗാർഡിംഗ് ദ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് എ പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ പബ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും അത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ചുരുക്കം ചിലരിലെങ്കിലും പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുണ്ടാവും ഡു ഗീവ് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫോർ ദാറ്റ് പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഏത് ടോപ്പിക് ആണ് ഏത് കോളേജിലാണ് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇസിറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ നാഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ ഓർ എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ലെവൽ അത് ഏതാണെന്നുള്ളത് പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷൻ എഴുതി വയ്ക്കുക പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ആർ എ ഗുഡ് ഒരു റൈറ്റർ യു ആർ എ ഗുഡ് സ്പീക്കർ റൈറ്റർ ഓർ സ്പീക്കർ യു ആർ ഗുഡ് പ്രസൻറ്റർ ഇത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ സ്കിൽസ് കാണും നിങ്ങൾക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതാണെങ്കിൽ എഴുതി വയ്ക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വെരി ഗുഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻഡ് ഓഫ് ദ റെസ്യൂമ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ഗീവ് ടൗൺ യുവർ അഡ്രസ് കോളേജിലെ അഡ്രസ് അല്ല യുവർ ഹോം അഡ്രസ് യു ഷുഡ് ഗീവൻ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റൽ അഡ്രസ്സ് കൊടുക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് തന്നെ എല്ലാവരും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജസ് നോൺ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചില കമ്പനികൾ ലാംഗ്വേജസ് അറിയാവുന്ന കുട്ടികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഹിന്ദി കോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് പോലെ കമ്പനീസ് അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സൈഡിലോട്ടൊക്കെ പോകണവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മലയാളം ഹിന്ദി തമിഴ് എന്നൊക്കെ അറിയണവരുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഭാഷ എന്തെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് എഴുതാനും വായിക്കാനും റീഡ് സ്പീക്ക് റൈറ്റ് അതെന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചേക്കും നാഷണാലിറ്റി നിർബന്ധമല്ല ഇഫ് യു ആർ ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ഷോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഔൺ ലിംഗ്വസ്റ്റിക് പ്രൊഫഷൻസി ലാംഗ്വേജസിന് തന്നെ എഴുതിയേക്കണമാണ് ലിംഗ്വസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഫഷൻ്റെ ആണെങ്കിൽ റീഡ് റൈറ്റ് ഏതാണ് കൂടുതൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ എന്നുള്ളത് ദെൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോൺ കീപ് ദ ലിങ്ക് ഓഫ് യുവർ ഫേസ്ബുക്ക് യുവർ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഓക്കെ യുവർ ടിക് ടോക്ക് അതൊന്നും കൊടുക്കരുത് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പ്രൊഫഷണൽ അക്കൗണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ മീഡിയ പ്രൊഫഷണൽ സൈറ്റ്സിൽ
അത് മെയിൻ്റെ വെക്കരുത് അപ്പം അത് അത് വിട്ട് കളഞ്ഞാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ദൈവം ഉണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആൾക്കാർക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാന്ന് ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അത് എഴുതി വെക്കാം പക്ഷെ നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് പറയാൻ റെഡി ആയിട്ടിരിക്കണം റീഡിങ് ആയാലും ട്രാവലിംഗ് ആയാലും ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ഡേറ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് ഡേറ്റ് ആണ് പ്ലേസ് ആണെന്നുള്ളത് എഴുതി നിങ്ങളുടെ ഒരു റെസ്യൂമിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ദിസ് ഈസ് വോട്ട് എ പെർഫെക്റ്റ് റെസ്യൂമെ ലുക്സ് ലൈക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഈ റെസ്യൂമെ എഴുതണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു ഹോം വർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡു ദെൻ ലൈക്ക് ഒരു ഹോം വർക്ക് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒരു റെസ്യൂമെ ഒക്കെ ഒരു റഫ് നോട്ടൊക്കെ എഴുതി എഴുതി തരാം ഇഫ് യു ഹാവിങ് എനി ഡൗട്ട്സ് പ്ലീസ് ടു കോണ്ടാക്ട് മീ ഓർ പ്ലീസ് ടു സെൻഡ് യുവർ റെസ്യൂമെ ടു മൈ ഐ ഡി സോ ദാറ്റ് ഐ ക്യാൻ കറക്റ്റ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഗിവ് ഇറ്റ് ഗിവ് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു യു ഓക്കെ സൊ ദിസ് ഇസ് ദ ഫോമാറ്റ് ഓഫ് സി വി സോറി എ റെസ്യൂമെ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കേണ്ട തെറ്റാണ് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തേക്കേണ്ട റൈറ്റ് ആണ് പറയുന്നുണ്ട് സൊ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് സാധാരണ എഴുതാറില്ല റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതലും എഴുതാറുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ സി ഓൺ ദ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് സോറി റൈറ്റ് സൈഡ് റെസ്യൂമില് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് കോണറിൽ യു ക്യാൻ നോ ദാറ്റ് പേഴ്സ് നൈറ്റ് ഹെൽത്ത് കെയർ പി എം പി വിത്ത് ടെൻ പ്ലസ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് ഒരു കരിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് എഴുതിയിട്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി കണ്ടു സൈഡിൽ വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഇങ്ങനെ എക്സ്പെഷ്യലി എഴുതി ഫോക്കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നോ ഒട്ടേ പ്രോബ്ലം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല റൈറ്റ് സൈഡ് ഇസ് മച്ച് മോർ ടേക്കൺ ആൻഡ് ഓക്കെ സാധാരണ വേർഡിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വേർഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് തന്നെ എൻ്റെ റെസ്യൂമേടെ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഒരു ഫോട്ടോയോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും വരാം യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് എഡിറ്റ് ഡൗൺ യുവർ ഡീറ്റെയിൽസ് സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വെരി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ എ ജോബ് സീക്കർ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ഹൗ സി സോറി റെസ്യൂമെ ആസ് വെൽ ആസ് എ കവർ ലെറ്റർ ലുക്ക്സ് ലൈക്ക് റെസ്യൂമെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ റെസ്യൂമിനെ കുറിച്ചാണ് അത് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു റെസ്യൂമെ മോഡൽ എം ഐ ആൻഡ്ലർ ദിസ് ഇസ് ഐ ടേക്കൺ ഫ്രം ദ ഗൂഗിൾ സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എം ഐ ആൻഡ്ലറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു കവർ ലെറ്ററാണ് കവർ ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ജസ്റ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു ഗിവ് യു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ദിസ് സോ ദാറ്റ് ഐ ജസ്റ്റ് പേസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ മൈ ഇൻ മൈ പ്രസൻറ്റേഷൻ So hope you have all liked my uh, video. If you have not subscribed yet, please like, share and subscribe. Thank you. Have a good day.